नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपल्या सर्वांचे मिशन मराठी आपल्या फ्री एज्युकेशन चॅनल वर हार्दिक स्वागत आहे मित्र आतापर्यंत आपण इतर नववीच्या इतिहास या पुस्तकातील पाठ क्रमांक पहिला इतिहास साधने व पाठ क्रमांक दुसरा भारत एकोणीसशे साठ नंतरच्या घडामोडी या पाठांचा सविस्तर अभ्यास केला आहे त्याचबरोबर त्यांच्यावर एक टेस्ट देखील घेतलेल्या आहेत आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाठ क्रमांक तिसरा भारतापुढील अंतर्गत आव्हाने याचा अभ्यास करणार आहोत व्हिडिओ सुरू करण्याच्या अगोदर मित्रांनो तुम्हा सर्वांना रिक्वेस्ट आहे का जर तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका त्याचबरोबर आपल्या प्रिय मित्रांबरोबर चॅनल व व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा तुमचे जास्तीत जास्त सबस्क्राईब व जास्तीत जास्त शेअरिंगमुळे मला तुमच्यासाठी चांगल्यात चांगले व्हिडिओ बनण्यासाठी प्रोत्साहने मिळत असते मित्र आपले लेक्चर्स आपले व्हिडिओ ज्याप्रमाणे इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहेत त्याचप्रमाणे हे व्हिडिओज आपल्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी जे कुठल्याही स्पर्धा परीक्षांसाठी तयारी करत असतील त्यांच्यासाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहेत कारण बेसिकली कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये इयत्ता आठवी नववी दहावी अकरावी बारावी ह्या विषयांवर बेसिक प्रश्नही विचारले जातात चला तर मित्रांनो वेळ वायानं घालवता लेक्चरला सुरुवात करूया या पाठात आपण भारतापुढील काही अंतर्गत आव्हानांचा विचार करणार आहोत फुटीरवादी चळवळी ईशान्य भारतातील समस्या नक्षलवाद जमातवाद प्रदेशवाद याक्रमाने भारतापुढील अंतर्गत आव्हानांचा आपण अभ्यास करणार आहोत सर्वात पहिले बघूया पंजाबमधील असंतोष पंजाब राज्यात अकाली दल हा प्रमुख राजकीय पक्ष होता एकोणीसशे त्र्याहत्तरमध्ये अकाली दलाने आनंदपूर साहिब ठराव मंजूर केला त्यानुसार चंदीगड पंजाबला द्यावे इतर राज्यातील पंजाबी भाषिक प्रांत पंजाबमध्ये समाविष्ट करावेत सैन्यामधील पंजाबचे संख्याप्रमाण वाढावे पंजाब राज्यास अधिक स्वायत्तता द्यावी अशा अनेक गोष्टींची मागणी या ठरावात होती तो कोणत्या ठरावात ही मागणी होती आनंदपूर साहिब ठराव एकोणीसशे सत्याहत्तरमध्ये अकाली दल पंजाबमध्ये सत्तेवर आला अकाली दलाने सत्ता घेताना जुन्या मागण्यांबरोबर पंजाबला नदी पाणी वाटपात पाणी वाढून द्या अमृतसर शहराला पवित्र किताब द्या अशा मागण्या केल्या एकोणीसशे ऐंशीमध्ये पंजाबमध्ये स्वतंत्र खलिस्तान या चळवळीने मूड धरले या काळात अकाली दलाचे नेतृत्व संत हरचरण सिंग लोंगोवाल करत होते ते सुवर्ण मंदिरात बसून आपल्या कार्यकर्त्यांना निदर्शने करण्याची सूचना देत होते सुवर्ण मंदिराच्या दुसऱ्या बाजूस कट्टर खलिस्तानवादी जर्नेल सिंग बिंद्रालवाले यांच्या भोवती सशस्त्र अनुयायी गोळा होऊ लागले या काळात दहशतवादी अतिरेकी कारवायांना सुरुवात झाली एकोणीसशे एक्क्याऐंशी मध्ये संपादक लाला जगत नारायण यांच्या खून प्रकरणी बिंद्रानवाले यास अटक झाली येथून पुढे वातावरण अधिक चिघडत गेले यातूनच एकोणीसशे त्र्याऐंशी मध्ये पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली बिंद्रानवाले अकाल तख्त या धार्मिक स्थळी राहायला गेला बिंद्रानवाल्याच्या अनुयायांनी सुवर्ण मंदिर परिसर आपल्या ताब्यात घेऊन तेथे वाढूची पोती रचली परिसराला किल्ल्याचे स्वरूप आले त्यामुळे पंजाबमधील शांतता धोक्यात आली लोकशाही समोर हे मोठे आव्हान होते ऑपरेशन ब्लू स्टार सुवर्ण मंदिरातून दहशतवाद्यांना बाहेर काढणे ही प्रमुख कामगिरी मेजर जनरल कुलदीप सिंग ब्रार यांच्याकडे सोपवली तीन जून एकोणीसशे रोजी सकाळी ऑपरेशन ब्लू स्टार मोहिमला प्रारंभ झाला सहा जून रोजी कारवाई संपली या लष्करी कारवाईत भारतीय सैन्याने विलक्षण संयम राखून कामगिरी केली बिंद्रानवाले यांच्यासह अन्न दहशतवादी मारले गेले आणि ही कारवाई संपली त्यानंतर एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये सुवर्ण मंदिरात पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करावी लागली त्याला ऑपरेशन ब्लॅक थंडर असे म्हणतात येथून पुढे पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापनेस गती मिळाली माहीत आहे का तुम्हाला विशिष्ट उद्दिष्ट ठेवून केलेल्या लष्करी कारवाईला ऑपरेशन असे म्हणतात ऑपरेशन ब्लू स्टार म्हणजे सुवर्ण मंदिरात लपलेल्या दहशतवाद्यांना बाहेर काढण्यासाठी सैनिकी कारवाई होय आता बघूया ईशान्य भारत ईशान्य भारत म्हटले की आपल्या डोळ्यासमोर आठ राज्यांचा समूह येतो कोणकोणते आसाम अरुणाचल प्रदेश मणिपूर मेघालय मिझोराम नागालँड सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही आठ राज्य म्हणजे ईशान्य भारत होय या आठ राज्यांना आंतरराष्ट्रीय सरहद्दीने कमी अधिक प्रमाणात स्पर्श केला आहे वंश भाषा सांस्कृतिक वैविध्य अशा विविध पातळ्यांवर येथे वेगळेपण दिसून येते या भागातील जमातींना भारताच्या प्रमुख प्रवाहाशी जोडून घेण्याच्या कामी स्वतंत्र भारताचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू यांनी पुढाकार घेतला एकोणीसशे चौपन्न मध्ये त्यांनी नेपा म्हणजेच नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजन्सी अर्थात पूर्वांचल असा भाग निर्माण केला भारत चीन सीमेवरील प्रदेश आणि आसामच्या उत्तरेकडील जनजमातीचा हा प्रदेश होय या भागातील शेकडो जमातींचा विकास त्यांची संस्कृती जपूनच साधण्याची भूमिका पंडित नेहरू यांनी घेतली 
संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये या भागाविषयी खास तरतूद करण्यात आली आहे कोणत्या अनुसूचीमध्ये तर सहाव्या अनुसूचीमध्ये ओके एकोणीसशे पासष्टमध्ये या भागाची जबाबदारी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे देण्यात आली ईशान्येकडील या प्रदेशांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये ईशान्य परिषद कायदा करण्यात आला या कायद्यानुसार ईशान्य परिषदेची कामे स्पष्ट करण्यात आली आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रातील समान हितांच्या बाबी आंतरराज्य वाहतूक वीज आणि पूर नियंत्रण इत्यादी संबंधी केंद्र सरकारला सल्ला देण्याचे काम या परिषदेचे होते कोणत्या परिषदेचे ईशान्य परिषद कायद्याचे कोणत्या साली स्थापन झाली एकोणीसशे एकाहत्तर साली आता बघूया मिझोराम ईशान्य भारतातील जनजमातींना प्राचीन इतिहास आहे भारत स्वतंत्र झाल्यावर सरकारने मिझो बहुल लुशाई टेकड्यांच्या भागातील जिल्ह्यांना प्रशासकीय स्वायत्ता दिली केंद्र सरकारने एकोणीसशे चौपन्न मध्ये भाषावार प्रांत रचना आयोग नेमल्यावर तेथील जनतेच्या अपेक्षा वाढल्या मिझोच्या नेत्यांनी स्वायत्त मिझो प्रांतांची मागणी करण्यास सुरुवात केली एकोणीसशे एकोणसाठ मध्ये मिझोरम प्रदेशात तीव्र दुष्काळ पडला या दुष्काळाच्या काळात मिझो नेते लाल डेंगा यांनी सामान्य जनतेसाठी विशेष कार्य केले एकोणीसशे एकसष्ट मध्ये लाल डेंगा यांनी मिझो नॅशनल फ्रंट या संघटनेची स्थापना केली त्रिपुरा मणिपूर आणि लुशाई टेकड्यांमधील मिझो बहुल प्रांतासाठी ग्रेटर मिझोरामची स्थापना स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी लाल डेंगा यांनी केली एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये मिझो नॅशनल फ्रंटने स्वतंत्र मिझोराम राष्ट्र अस्तित्वात आल्याची घोषणा केली किंवा एकोणीसशे सहासष्ट मध्ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी परिस्थिती कठोरपणे हाताळून बंड मोडून काढले एकोणीसशे बहात्तर मध्ये परिस्थिती निवडल्यावर मिझो बहुल भागात केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला एकोणीसशे पंच्याऐंशी मध्ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी आणि फ्रंट यांच्यात तडजोड होऊन मिझोरमला घटक राज्याचा दर्जा देण्यात आला लाल डेंगा राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आता बघू नागालँड ईशान्य भारतातील नागा जमात ही लढाऊ जमात म्हणून ओळखले जाते पूर्व हिमालय नागा टेकड्या आसाम म्यानमारचा सीमावर्ती भाग अशा परिसरात नागा या जमातीची वस्ती होती एकोणीसशे शेहेचाळीस मध्ये काही सुशिक्षित नागा युवकांनी नागा नॅशनल कौन्सिल म्हणजेच एन एन सी या संघटनेची स्थापना केली पुढे त्यांनी नागालँड या स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी केली त्यांचे नेतृत्व अंगामी झापू फिजो हे करत होते एकोणीसशे चौपन्न मध्ये एन एन सी ने नागालँड च्या स्वतंत्र संघ राज्याच्या स्थापनेची घोषणा केली एकोणीसशे पंचावन्न मध्ये आसाम रायफलचे सैनिक आणि स्थानिक यांच्यात चकमकी उडाल्या चकमकी दडपण्यासाठी लष्करी कारवाई करण्यात आली केंद्र सरकार आणि एन एन सी यांच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या केंद्र सरकारने नागा बोल भागाला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याचे ठरवले नेपाळमधील नागा बोल भाग आणि सुएझ सॉंगचा भाग एकत्र करून एक डिसेंबर एकोणीसशे रोजी नागालँड हे राज्य अस्तित्वात आले आता बघूया आसामकडे एकोणीसशे त्र्याऐंशी साली आसाममध्ये बंगाली भाषिक स्थलांतरितांच्या वर्चस्वावर ऑल आसाम स्टुडंट युनियन आणि आसाम ग्राम संग्राम परिषद यांनी उग्र आंदोलने उभारली एकोणीसशे पंच्याऐंशी मध्ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण आसामी नेते प्रफुल्ल कुमार महंतो यांच्यात करार झाला आसाममध्ये घुसखोर असणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांना परत मोठ ठिकाणी पाठवण्याचे ठरले एकोणीसशे शहाऐंशी मध्ये आसाम विधानसभेच्या निवडणुका होऊन आसाम गण परिषदेचे प्रफुल्ल कुमार महंतो मुख्यमंत्री झाले या लोकशाही प्रक्रियेमुळे आसाममध्ये शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत झाली आता बघूया अरुणाचल प्रदेश एकोणीसशे चौपन्न मध्ये नेफा विभागाची निर्मिती झाली त्याला एकोणीसशे साली अरुणाचल प्रदेश म्हणजेच उगवत्या सुराचा प्रदेश संबोधण्यात येऊ लागले वीस फरवरी एकोणीसशे सत्त्याऐंशी रोजी या भागास घटक राज्याचा दर्जा देण्यात आला एकोणीसशे साठ ते दोन हजार या कालखंडात ईशान्य भारताचा प्रवास लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्यात झाला केंद्र सरकारच्या खास योजना औद्योगिकरण शिक्षणाचा प्रसार यामुळे हा भाग विकासाच्या मार्गावर चालत आहे मित्रांनो जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक व शेअर करायला विसरू नका आपल्या प्रिय मित्रांबरोबर जास्तीत जास्त व्हिडिओ व चॅनल शेअर करायला विसरू नका त्यामुळे मला तुमच्यासाठी जास्तीत जास्त चांगले व्हिडिओ बनवण्यास प्रोत्साहनही मिळत राहील चला तर मित्रांनो आजच्या लेक्चरमध्ये एवढेच पुढच्या लेक्चरमध्ये उर्वरित पाठाचे वाचन व अध्ययन करू तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र